noche en Punto Final. Revelaremos cuál es la relación que existe entre Keyes González Astudillo, madre del maldito Cris, con los líderes de las facciones asociadas a la temida organización criminal El Tren de Aragua, que participaron en la convención del crimen organizada en Lima. Un centro recreacional en Santa Rosa de Quibes fue el lugar elegido para realizar la convención de los líderes del tren de Aragua en Lima. Un lugar alejado de la ciudad para evitar el rastro de la policía. A corroborar la información que se tiene de mano de fuente crediticia del mismo entorno, es que habría sido ella la que contrató el inmueble en la jurisdicción de Canta, donde se realizó... Este homenaje a este pseudo criminal conocido como Juancho, quien sería el proyecto reemplazante de Mamú. Keyes González Astudillo tiene 42 años, condición migratoria ilegal y antecedentes policiales en el país de Venezuela por tráfico ilícito de drogas y homicidio. ¿Pero quién es en realidad esta mujer que ante las autoridades niega la relación que existía entre Wanda del Valle y el maldito Cris? La primera aparición de Keyes González Astudillo fue en la morgue de Lima, cuando llegó a reconocer el cadáver de Christopher Fuentes González. La venezolana de 42 años se presentó como la madre del maldito Cris. Sin embargo, no tenía ningún documento que confirme su parentesco con este delincuente. Para convencer a las autoridades, Keyes González mostró el tatuaje que tiene en el lado derecho de la espalda. La figura muestra la imagen de un niño junto al nombre de FIFA, el apelativo que usaba Christopher Fuentes. Una característica similar al nombre Keyes que el maldito Chris llevaba dibujado en la muñeca derecha. Keyes González tiene más de 10 tatuajes en el cuerpo, entre ellos imágenes que encierran mensajes de redención y otras de arcángeles abatiendo demonios. Curiosamente, los tatuajes van acompañados con mensajes inspiradores. Nadie pierde por dar amor, pierde quien no lo sabe recibir. En la diligencia, Kelly González Astudillo fue retenida porque no tenía documentación migratoria en regla. Fue entonces que se descubrió el impactante prontuario que posee la mamá del sicario más peligroso de los últimos tiempos. Según las autoridades venezolanas, Kelly González tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas y por homicidio intencional. Las investigaciones de la División de Homicidios de la Dirincri señalan que González Astudillo habría alquilado la casa de Lurín donde estuvo Christopher Fuentes, maldito Cris, después de asesinar al sereno Luis Manrique Pizarro en Surco. La policía confirmó también que una semana antes de la caída del maldito Cris se había realizado una convención del mal para recibir al cabecilla que protegería el dominio del negocio de las extorsiones y de la explotación sexual en Lima Norte. Tres días antes de la convención, según la investigación de la policía, Casey González, quien dice ser la madre de maldito Cris, llegó hasta Santa Rosa de Quibes para elegir el lugar donde se realizaría la bienvenida para alias Juancho. Para la policía, esto revelaría la relación que existe entre la madre de maldito Cris con los líderes de las facciones del tren de Aragua que operan en Lima. Keyes González Astudillo sería la operadora logística, la encargada de organizar las celebraciones, de alquilar y firmar, usando identidades falsas, los contratos de arrendamiento de yates y lujosas casas con piscina. Esta línea de acción criminal asociada a personajes de alta lesividad criminal le han dado una posición acá que ha permitido tener una fachada. Después de la captura de Héctor Prieto Materano, alias Mamut, el dominio del tren de Aragua en el manejo del dinero del negocio ilegal de la explotación sexual en comas, independencia y los olivos, perdió fuerza. Ante la caída de Mamut, el tren de Aragua, a través de su líder Niño Guerrero, ordenó que otro dirigente con el mismo rango dentro de la organización ocupe su lugar. El perfil elegido fue el de alias Juancho, un delincuente que llegó a Lima y fue recibido por todo lo alto. Para la periodista venezolana Rona Riz, que es especialista en investigación de crimen organizado y autora del libro El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, toda convención que se realice en los países donde se encuentran los integrantes de esta organización está supervisada por su líder, José el Niño Guerrero. Él es la persona que 
tiene la última palabra, o sea, no se hace nada sin su consentimiento, eh, no se pasa por encima de él, o sea, la persona, el jefe máximo de la organización, eh, son tres jefes, pero él es como en el, 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 ese tema de la expansión y de las operaciones que se están haciendo para, pues él es la persona que efectivamente tiene como la, la, el mayor poder, o sea, el poder de decisión.